Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu, rehma, baraka na utukufu wake ziwe pamoja na wewe ndugu yangu unenifuatilia na kunitazama hivi sasa. Uh, kipindi hewani ni athari za majini, uchawi kwa mujibu wa Biblia na Qur'an pamoja na suluhisho lake. Katika kipindi hiki tutaangazia kwa kutizama athari zitokanazo na viumbe na shaitani wa kijini pamoja na uchawi. Lakini pia tutaangalia ithbat au uthibitisho kwa mujibu wa Biblia na Qur'an. La pili tuta, na mwisho tutaangalia suluhisho lake. Kwa nini tunataka tuzungumzie haya? Tunataka tuzungumzie haya lengo kuitanabahisha jamii iwe na uelewa mpana juu ya matatizo haya ambayo yanaikabili jamii wanawake kwa wanaume wakubwa kwa wadogo na kwa namna moja ama nyingine kuna dhana tofauti ambayo imejitokeza na baadhi ya watu wanaitizama tofauti juu ya matatizo haya na athari zitokanazo na uchawi na majini kuna watu wao kupitia imani yake tu anaamini hakuna uchawi na ndio hapo utakuta mtu ni rais kusema kwamba ukiamini uchawi basi utapata madhara lakini usipoamini uchawi hakuna madhara sasa hii kauli inaweza kuwa ni kauli ambayo ipo kimakosa. Ukiamini uchawi utapata madhara na ukiamini usipoamini uchawi utapata madhara. Aa, mkusudia wa kauli hii anakuwa anamaanisha kwamba mtu ukiamini kwamba uchawi upo ndio utaweza kupata matatizo. Lakini ukiamini hakuna uwezi kupata matatizo. Hii kauli hii ipo kimakosa. Na usahi wake ni kwamba uchawi upo na kila mmoja anapaswa kuamini hilo kwamba upo. Ila kinachokatazwa ni kuamini ya kuwa mambo yako, shida zako na matatizo yako suluhisho lake lipo katika uchawi. Ili kuweka dhamira hii dhana hii iwe sawa sawa. Tupate dhana ambayo iliyokuwa sahihi ifuatane na mimi katika kipindi hiki mwanzo mpaka mwisho ambapo nitakupatia maelezo ya kinifu yatakayoweza kukutosheleza. Lakini pia kuna watu waminasibisha uchawi, kuna watu waminasibisha majini wakaunasibisha na Uislamu wakaanasibisha na Qur'an watu wakaitizama katika jicho lingine Qur'an wakasema ya kwamba Qur'an pengine ni kitabu cha majini Qur'an ni kitabu cha uchawi lakini leo mimi niko pamoja na wewe nataka ni kuendea sambamba ni kuonyeshe hivi vitabu vyote Qur'ani pamoja na Bab na Biblia namna ambao vinavyoweza kutambua uwepo wa uchawi pamoja na majini katika dunia hii na tutaangalia madhara yake. Uchawi huu na mashetani wa kijini uwepo katika ulimwengu, tutaangalia madhara yake namna watu wanapopata madhara. Alafu mwisho tutatizama e, matibabu yake vipi kama mimi na wewe au fulani ameathirika na athari za matatizo haya basi tunaweza kumsaidia. Kwa hivyo basi nitakuwa na sehemu tatu katika kipindi changu hiki cha dakika hizi arobaini nitakuwa na sehemu tatu sehemu ya kwanza nitazungumzia uwepo wa athari hizi za majini pamoja na uchawi katika dunia toka zamani lakini pia nitazungumzia madhara yake eh, madhara yake ambayo yameshajitokeza yamewahi kujitokeza na sasa yanajitokeza na mwisho nitazungumzia matibabu yake kwa hivyo katika kipindi hiki tutakwenda kuyatazama hayo ili mradi kila mmoja apate kuwa na mwangaza ulikuwa sahihi. Tutaangalia je ni kweli kuna uhusiano kati ya uchawi na majini pamoja na Qur'an kuiondosha dhana na dhamira iliyokumba jamii katika kipindi hiki cha sasa. Muda wote katika kipindi hiki utakuwa nami ndugu yako jina langu na inaitwa Dr. Hudhud lakini pia inawezekana ukawa na maswali ya kuniuliza kwa wakati mwingine wakati wote na kupatia nambari yangu ya simu ambaye napita chini katika eh, screen yako hapo nambari yangu ya simu ni 0657990471 nambari hii pia ni nambari ya WhatsApp unaweza kunitumia message online nikakujibu na kwa swali ama jambo lolote ukahitaji kulifahamu kutoka kwangu unaweza kujifunza katika ukurasa wangu wa Facebook utanipata kwa jina la Dr. Hoodhood kadhalika Instagram lakini unaweza kunitumia kupitia email yangu ambayo ni jitihadatv@gmail.com. Tujaribu kwanza na hii sehemu ya kwanza kuwa karibu e, kunisikiliza kwa makini uweze kuyatambua na kuyafahamu haya kwa urefu zaidi. Kama nilivyotangulia kusema, kitu cha kwanza kabisa ambacho tutaanza nacho ni uwepo wa athari za uchawi na majini katika ulimwengu. 
Ndugu yangu mpenzi mtazamaji, wewe ni Muislam au wewe si Muislam, wewe ni mwanamke au wewe ni mwanamume ambao unanifuatilia. Lazima ufahamu ya kwamba tunapozungumzia uchawi, tunapozungumzia majini, kwanza tunazungumzia uchawi, tunazungumzia kitu gani? Tunapozungumzia uchawi, tunazungumzia ni aina ya matendo ambayo mwanadamu huyafanya matendo yale. Matendo yale yanakuwa na munasaba na shaitan. Yani shaitan anakuwa na ushirikiano na binadamu. Binadamu anapotengeneza ushirikiano na shaitan ili kukamilisha jambo fulani ambalo jambo lile linaleta athari kwa mtu mwingine au kwa kitu kingine. Kitu kile huitwa uchawi. Katika watu wa fani e, wanasema asihiru yani uchawi katika lugha ya Kiarabu ambayo imeitwa sihiru yani uchawi ni kukibadili kitu kutoka katika hakika yake au katika taswira yake ya mwanzo kama vile mchawi anaweza kubadilisha eh, kitu cha haki kikaonekana katika sura ya batili au kitu cha batili kikaonekana katika sura ya haki na ameitwa mchawi kwa sababu ana uwezo kuibadilisha afya ya mwanadamu iliyokuwa njema ikawa na maradhi Yaani ana uwezo kukutia maradhi kutoka katika afya yako ilikuwa njema hii ikaitwa ni uchawi katika mambo ya kilugha lakini kwa haraka na tafsiri ambayo kila mtu anaweza kuielewa tunapozungumzia uchawi tunamaanisha ni kazi ya kiutendaji ambayo inaweza kuhusisha matendo au ikahusisha maneno yani mambo ambayo mtu anaweza kuyafanya au kuyasema au kuyatenda lakini mambo yale ikawa ushirikiano wake ni yeye na mashaitani kisha akatengeneza kitu kitu ambacho kinaweza kwenda kuleta madhara katika sehemu moja ama nyingine kinaweza kuleta madhara katika mtu fulani au mtu fulani kazi hii huitwa uchawi lakini tunapozungumzia majini tunamaanisha nini Tunapozungumzia majini tunamaanisha aina ya viumbe ambao wameumbwa na Mwenyezi Mungu ukitazama kwa mujibu wa vitabu vya Kiislamu e, majini ni viumbe ambao wameumbwa kabla ya uwepo wa mwanadamu na walikuwepo katika ulimwengu huu majini hao wakifanya maisha yao kama vile wanadamu tunavyofanya maisha yetu sasa lakini baadaye wakakaidi amri ya Mwenyezi Mungu hivyo basi kwa kitendo kile Mwenyezi Mungu akaeleta madhara na kuangamiza lakini baadaye waliendelea kubakia wengine ambao bado wanaleta athari kubwa katika maisha yetu Quran katika suratul jinni Mwenyezi Mungu anasema wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liyabudun sikumba majini na watu kwa lengo lingine isipokuwa waweze kuniabudu mimi viumbe hawa walikuwepo duniani na wapo duniani kabla yetu sisi binadamu na wanatuletea madhara katika namna moja ama nyingine hao hao ndio majini na hao huu ndio uchawi na majini ni viumbe ambao wana tofauti kubwa na sisi binadamu tofauti ya kwanza wao wanatuona sisi katika mizunguko ya maisha tunayoishi lakini sisi hatuwaoni wao lakini pia jambo la pili hao majini wana uwezo wa nguvu kubwa na masafa ya kusafiri tofauti na sisi binadamu mimi na wewe tunapohitaji kusafiri kutoka eh, sehemu moja kwenda sehemu nyingine tutatumia miguu kutembea tukiwa tunaonekana tunachoka lakini pia tutatumia usafiri kama magari ndege baiskeli ama pikipiki ama usafiri wa namna nyingine lakini eh, wao majini katika hivi vyote ambavyo wanavifanya au katika safari zao hawana haja ya kuweza kutumia usafiri wa magari kama sisi tunavyofanya hawana haja ya kuweza kutumia usafiri wa pikipiki kama sisi tunavyofanya bali wao wana uwezo binafsi ambao Mwenyezi Mungu amewaumbia na uwezo ule ambao Mwenyezi Mungu amewaumbia ndio unaweza kuafikisha mahala popote wanapokwenda kwa kutumia kitu chochote kwa nafasi yoyote na wakati wote wanafika mahala popote wanapotoka inawezekana mimi na wewe tukahitaji kusafiri kutoka Dar es Salaam tunaelekea labda Singida au tunaelekea Kigoma Mwanza Shinyanga au Bukoba utalazimika kwenda labda Ubungo bus terminal unakwenda ukata tiketi then kesho asubuhi unaondoka na gari kutoka saa 12 ya asubuhi mpaka saa 12 ya jioni upo barabarani katika gari unafanya safari ya kuelekea mkoa mwingine lakini yeye jini anapotaka kusafiri hatumii hivyo vigezo unavyofanya wewe anaweza kwenda katika mwendo wa sekunde au mwendo wa dakika amekwenda na amefika. Hiyo ni miongoni mwa tofauti kubwa ambayo tunayo baina yetu sisi na majini. Lakini tofauti nyingine majini hawa wamegawanyika katika sehemu kubwa tatu. Sehemu ya kwanza wako majini ufanya movement kama mimi na wewe tunavyofanya wenye silka na maumbile kama tulikuwa na mimi na wewe yani wenye kutembea kwa miguu duniani wanatembea kuhama sehemu moja kwenda sehemu nyingine lakini pia wako majini ambao wenye maumbile kama ya nyoka yani viumbe wasio kuwa na miguu wao ufanya movement kwa kutumia matumbo kama wanavyomwona nyoka anatembea pasina miguu na ndivyo wako majini wa design hiyo 
Lakini pia wako wengine ambao wao ni jamii ya tayara ambao wao wanapaa na kuruka na hao wana mbawa wanaruka kama unavyoona ndege wakiruka katika namna moja ama namna nyingine. Hawa ni viumbe ambao tuko nao katika maisha. Wamekuwa ukileta athari nyingi sana katika maisha yetu katika nyakati za leo. Na hii kawafanya watu wa Afrika wakawa na kila mmoja na tafsiri yake. Kila mmoja akawa na tafsiri yake na asielewe nini walisia kuhusiana na uchawi, nini walisia kuhusiana na majini. Katika sehemu hii ya kwanza tunazungumzia uwepo wa vitu hivi. Kitu cha kwanza nataka ni kuaminishe wewe ndugu yangu unayenitazama. Unatakiwa uamini ya kwamba duniani mashaitani wa kijini wapo. Unatakiwa uamini duniani uchawi upo. Maana yake uamini usiamini lakini uchawi upo na unaweza kukuathiri ikiwa unaamini upo, inaweza kukuathiri ikiwa unaamini haupo. Maana kama uchawi ni kazi ya mtu anaifanya kwa ajili ya kumwathiri mwingine maana yake tunazungumzia uadui. Uadui upo, ni sawasawa na mtu uamini uadui upo, utakuwepo, ni sawasawa na mtu uamini uadui hakuna lakini uadui bado upo. Watu wanaokuchukia na wanaokupenda wapo, wale wanaokuchukia wanaweza kuletea madhara katika namna moja ama nyingine na miongoni mwao wanaweza kufanya amali hii ya kishaitani, amali hii ya kichawi kukuletea madhara katika mwili wako na wakakufanyia ubaya bila ya wewe mwenyewe kutambua kama umefanyia uchawi na kisha baadaye madhara yake yakawa ni makubwa sana. Sasa lazima uamini. Sasa wewe ambaye unasema kwamba uchawi ukiamini upo ndio utakuletea madhara, imani yako ni potofu. Kwanza lazima uamini kwamba uchawi upo. Na wale ambao wana unasibisha uchawi na Uislamu, wananasibisha labda majini na Qur'an kwa sababu Qur'ani tu imiyataja majini au Qur'ani imiutaja uchawi basi hao pia wapo katika hali ya makosa ikafika wakati mtu anashindwa kufikiri na kuwaza vyema kwamba namna gani atatue shida alizokuwa nazo naweza kuzungumzia Qur'ani ni kitabu ambacho kimekuja tunazungumzia ni 1400 years ago miaka elfu moja na nne iliyopita yani karne ya saba lakini kabla ya karne ya saba kuna vitabu vingine viliwahi kushuka kama Zaburi kuna vitabu vingine viliwahi kushuka kama Taurati kuna vitabu vingine viliwahi kushuka kama Injil katika kitabu cha Biblia katika kitabu cha Biblia kuna namna na kuna mahala pengi sana ambapo pia wamejaribu kuzungumzia habari za uchawi. Kuonyesha ni amali au matendo au mambo ambayo yalikuwepo toka zamani. Kwa mfano tukifuatana mimi na wewe tukifuatana mimi na wewe katika kitabu cha wafalme wa pili sura ya 17 mstari ule wa 17. Sura ya 17 mstari wa 17 kama unaye daftari na kalamu unaweza kuandika ili kusudi twende sawa sawa mimi pamoja na wewe. Wafalme wa pili sura ya 17 mstari wa 17 kuna andiko linasema hivi. Wakapitisha watoto wao waume na wake motoni, wakapiga ramli, wakafanya uchawi, wakajiuza nafsi zao wapate kufanya yaliyo maovu machoni pa Bwana hata kumkasirisha. Andiko hili wafalme wa pili sura ya 17 mstari wa 17 imetaja vitu viwili muhimu sana. Kitu cha kwanza imetaja ramli na kitu cha pili imetaja uchawi. Watu wanaofanya uchawi na watu wanaopiga ramli. Sasa hapo naweza ukajiuliza kama mpiga ramli au wapiga ramli wanapata mafunzo ya kupiga ramli kutoka ndani ya Qur'an. Kama wapiga ramli ni amali au matendo yaliyofundishwa na Qur'an. Kama Qur'ani ndio kitabu cha kupiga ramli. Hawa walikuwa wanapiga ramli kipindi hicho walipata Qur'ani kutoka wapi? Au Qur'ani gani walikuwa kiitumia kuweza kupigia ramli? Maana kuna baadhi ya watu wanaamini ya kwamba mpiga ramli hupiga ramli kwa sababu ni mafunzo kutoka ndani ya Qur'ani au Waislamu wote ndio wanafanya kazi hii ya kupiga ramli. Lakini kwa mujibu wa andiko la wafalme wa pili sura ya 17 mstari wa 17 inasema wakawapitisha watoto wao waume na waki motoni wakapiga ramli ili kuwa ni, 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 ni namna ya uganga wanaofanya yani watoto wale tulipokuwa na shida na matatizo unakokwa moto kisha kokwa moto kisha wanachukuliwa wale watoto wanapitishwa pembeni ya moto huku wale wataalamu wao wakipiga ramli na kufanya uchawi kujua matatizo ambayo yanawakabili watu wale hii ni Biblia niloitaja ni andiko katika Biblia wala si andiko katika Qur'ani ambayo linathibitisha uwepo wa uchawi. Sasa wewe ndugu yangu ambao kwa sababu tu imani yako si ya Kiislamu unamhamasisha mwenzako na mwambia unalogwa unaathiriwa na uchawi kwa sababu unaamini uchawi upo. La maana yake na hawa walikuwa kiathiriwa zamani vile vile. Lakini pia nakupa, inakupasa uamini kwamba uadui upo na kama ni uchawi duniani pia upo utafute njia ya kuweza kujisaidia au kutatua wa uchawi ambao umekuwa uchawi ambao umekuletea shida. Lakini pia sio andiko hilo peke yake. 
ambalo limezungumzia habari za uwepo wa uchawi duniani kabla hata ya Qur'an. Ukisoma matendo sura ya nane mstari wa tisa pia kuna andiko matendo ya mitume sura ya nane mstari wa tisa ni nanukuu na mtu mmoja jina lake Simoni hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule akiwashangaza watu wa taifa la Wasamaria akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa andiko hili la matendo ya mitume sura ya nane mstari wa tisa inamzungumzia mtu mmoja alikuwa kitwa Simoni zamani sana zamani kabla ya Qur'ani zamani kabla ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuna mtu mmoja alikuwa jina lake anaitwa Simoni. Mtu huyu alikuwa akifanya uchawi katika mji ule akiwashangaza watu wa Samaria. Watu wa Samaria walikuwa kishangazwa kwa uchawi alikuwa anaofanya yule mtu. Alafu yule mtu alikuwa akijigamba mbele zao akijitangaza na akisema mimi ni mtu mkubwa kwa ule uchawi. Wako watu wanajigamba, ujui kuona mtu anakutisha. Kuna watu wanaogopeka katika mataifa, katika maeneo, katika vijiji kwa sababu ya kazi ya uchawi, basi si kazi hiyo mianza leo ilikuwaepo toka zamani. Wewe ambaye huamini kwamba kuna uchawi unaweza kuleta athari katika mwili wako, wewe bado uko nje ya fahamu zako. Rejesha fahamu zako na uamini. Na huenda matatizo shida na mambo yanayokusumbua katika maisha yako yakawa yanasababishwa na uchawi kwa kutoamini kwamba uchawi upo duniani ukashindwa kutafuta matibabu na njia sahihi za kuweza kukusaidia Ukisikili, ukisoma pia matendo ya mitume sura ya nane mstari wa moja e, inakwambia watu walikuwa wanamsikiliza maana amewashangaza kwa muda mwingi na uchawi wake tena ikafika wakati yule Simoni watu wanamsikiliza kwa kumsikiliza wengine wanamuogopa maana uchawi wake akisema jambo basi kila mtu analikubali kila mtu analikubali swala hilo lakini uchawi umezungumziwa katika maandiko mengi ukisoma pia ufunuo wa Yohana inasema wala hawakutubia uwaji wao wala uchawi wao wala uasharati wao wala wivi wao kuna watu walikuwa wakifanya kazi ya uchawi lakini hawakufanya tauba E, hawakutubia ndio maana tunasema kwamba hata mchawi yuko katika dhambi yupo katika makosa anachopaswa ni kutubia na kuachana na ile kazi ya uchawi ambayo anaifanya kufanya kuachana na ile kazi ya uchawi ambayo anaifanya ndugu yangu mpenzi mtazamaji yani habari kuhusiana na uchawi habari kuhusiana na uchawi ilikuwepo toka zamani uchawi na mashaitani na athari zake zilikuwepo toka zamani wala hazikuanza leo wala hazikuanza jana kama baadhi ya watu wanavyodhani au wanavyofikiri tunukuu tutizame katika zama za Musa Ukisoma kitabu cha kutoka kitabu cha pili cha Musa kinachoitwa kutoka sura ya saba kuanzia mstari wa moja kuna andiko linasema ndipo farao naye akawaita wenye akili na wachawi na hao waganga wa Misri wakafanya vivyo kwa uganga wao wakawabwaga chini wakabwaga waka chini kila mtu fimbo yake nazo zikawa nyoka lakini fimbo ya Haruni ikazimeza fimbo zao hii inazungumzia tukio la zama za farao na yani Firauni pamoja na Musa Musa aliamrishwa na Mungu aende kwa Firauni aende akawakumbue wana wa Israeli alipofika walipokutana na Farao Farao akukubali miujiza ya Musa kwa kuwa hakukubali miujiza ya Musa Farao akawakusanya akawakusanya wachawi alipokusanya wachawi kisha akawaambia mje mshindane na Musa kwa sababu Musa amekuja na fimbo anasema ni miujiza lakini kikweli mimi na mini ni uchawi ngoja niwaleti wachawi Wajani niwalete ni walete wachawi. Walipofika katika yale katika ile kiwanja ambapo ndio kuna ile ushindani baina ya Musa pamoja na wale wachawi katika hiyo hiyo katika aya saba nasema huyo Musa alikuwa ni mtu wa miaka themanini umri wake na Haruni alikuwa ni mtu wa miaka themanini na mitatu. Hapo waliponena na Farao fimbo ya miujiza ya Haruni. Bwana akanena na Musa na Haruni akawaambia Farao atakaponena nanyi na kuambia jifanyieni miujiza ndipo utakapomwambia Haruni shika fimbo yako uibwage chini mbele ya Farao ili iwe nyoka basi Musa na Haruni wakaingia na kwa Farao wakafanya hivyo kama Bwana alivyowaambia Haruni akaibwaga fimbo yake chini mbele ya Farao mbele ya watumishi wake ikawa nyoka alipoibwaga ile fimbo ikawa nyoka basi wakashtuka kwa ile miujiza na ndipo Farao aka, Farao akawaamrisha na kuwaita wenye akili na wachawi na hao waganga wa Misri wakafanya vivyo kwa kuibwaga fimbo zao wakabwaga chini kila mtu fimbo yake nazo zikawa nyoka lakini fimbo ya Haruni ikazimeza fimbo zao huu ni uchawi ambao alikuwa na utegemea Firauni pamoja na watu wake. Wamefanya mambo haya kichawi mbele za watu kuishangaza jamii. Ndugu yangu mpenzi mtazamaji. Hii ni kuonyesha kwamba swala la uchawi 
lilikuwepo toka zamani wala alijaanza jana wala alijaanza juzi wala alijaanza leo na liliwaathiri watu wengi sana yako mamia ya watu waliathirika na uchawi vipi wewe huamini kama uchawi upo vipi wewe huamini kama mashaitani wa kijini wapo katika ulimwengu na wanaweza kuleta athari hii nimekuletea maalum ili uweze kutambua uweze kufahamu athari za haya matatizo namna yanaweza kujitokeza na kwamba vitu hivi vipo katika ulimwengu na wewe unapaswa kuvitambua ili mradi ukivitambua viweze kutengeneza protection kwako yani uweze kutengeneza ulinzi utakikuokoa dhidi ya haya madhila au matatizo ambayo yanakutokea lakini sehemu nyingine tutizame baada ya kuona dalili za uwepo wa uchawi za uwepo wa majini kipindiki katika Qur'ani kumeeleza wazi kutazama sura ya pili sura al-Baqara ya moja na mbili pana aya mwenye Mungu anasema wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin shayatina kafaru yuallimuna an-nasa sihra wa kafuata yale waliyopata katika ufalme wa Sulaiman wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman wa kafuata yale waliopewa na mashaitani katika utawala na ufalme wa Sulaiman wa ma kafara Sulaiman lakini hakukufuru yeye Suleiman walakin shayatina kafaru mashetani ndio waliokufuru yuallimuna nasa sihra wakiwafundisha watu uchawi tena yuallimuna ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawji wakawafundisha vile ambavyo vinaweza kuwafarakanisha tena mtu na mume wake ndugu yangu mpenzi mtazamaji unani fuatilia nimekwambia kipindi hiki tunazungumzia uchawi kwa mujibu wa Biblia na Qur'ani na suluhisho lake lengo kukuweka wewe katika mazingira ya kutambua uadui mkubwa uliopo katika ulimwengu na namna ambavyo unaweza kutatua shida na matatizo yanayokukabili yanayotokana na uchawi pamoja na athari zake tuangalie baada ya kuhakikisha na kila mmoja kufahamu kama vitu hivi vipo, hebu tuangalie athari zake na madhara yake juu ya uchawi. Madhara yake ni nini? Je, ni uchawi upo tu? Ni kazi tu ambayo mtu anaifanya kisha faida yake anaipata yeye mwenyewe? Hakuna madhara, hakuna athari kwa mtu mwingine mpaka kafika wakati mtu akaamini kuwa ukiamini uchawi ndio utakuletea madhara na usipoamini hutuweza kuletea madhara. Alipotumwa na Isa au bwana Yesu, miongoni mwa kazi aliyokuwa mkizifanya sote ni mashuhuda ni mashuhuda kupitia maandiko matakatifu yani maandiko kutoka ndani ya Biblia na hata maandiko kutoka ndani ya Qur'an na hasa tukizungumzia Biblia kwamba alipokuja Nabii Isa kazi kubwa aliyoifanya mbali na kwamba alikuwa akifikisha ujumbe kwa watu akihubiri habari njema akisema tubuni tubuni na kuyamini injili maana ufalme wa Mungu unakaribia amjui saa wala siku atakayorudi mwana wa Adam mbali na mahubiri yake bwana Yesu lakini alifanya kazi ya kuwaponya watu wenye ti, watu wenye maradhi watu wenye shida watu wenye matatizo mbali mbali miongoni mwa watu walikuwa miponyo maradhi ni watu ambao walikuwa na mapepo mashaitani wa kijini ambao pia waliponywa kulingana na maradhi yaliyowakabili lakini yako andiko mengine mbali mbali ambayo yanatuthibitishia au yanatuonyeshea madhara ambayo yanaweza kapatikana kwa uchawi au madhara yanaweza kupatikana kutokana na athari za kijini kwa mfano kuna magonjwa yanaitwa kifafa ambayo watu wengi pia yamekuwa yakiwakabili watoto mpaka kwa watu wazima. Ukitazama kitabu cha Matayo sura ya 4 mstari wa 24 inasema hivi na habari zake zikainia katika shamu yote wakamleta wakamletia wote waliokuwa hawawezi waloshikwa na maradhi mbalimbali na mateso wenye pepo yani majini na wenye kifafa na wenye kupoza yani walio paralyze. Haya yote ni madhara yaliyosababishwa na athari za uchawi pamoja na majini. Ukisoma Matayo 17 mstari wa 15 inasema Bwana umrehemu mwanangu kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya maana mara nyingi huanguka motoni na mara nyingi majini kuna mtu ambaye alikuwa ki, alienda kwa bwana Yesu anaeleza shida na matatizo ni mkumba mtoto wake mtoto wake alikuwa na tatizo la kifafa lakini kifafa kile kilikuwa kinasababisha ananguka na wakati mwingine akipiga kelele na hata wakati mwingine akipoza na anajitupa kwenye maji anajitupa kwenye moto tumeona kuna watu wengine akipanda yale mapepo yakimpanda katika mwili wake anakimbilia barabarani mwingine anakimbilia porini mwingine anafanya vitu ambavyo ni kinyume na hali halisi ya utendaji wa kazi wa, wa mombili ya mwanadamu. Ukisoma Marko sura ya kwanza mstari wa 26 anasema yule pepo mchafu 
Inasema yule pepo mchafu akamtia kifafa, akalia kwa sauti kuu kisha akamtoka. Pepo mchafu akamtia kifafa. Pepo mchafu manake ni shaitani wa kijini. Na hapa kuna maana, kuna kitu nataka nikwambie ndugu yangu. Katika Uislamu tuna imani au tunaamini kwamba duniani majini wamegawanyika sehemu mbili katika imani. Kuna majini ambao wao ni majini wabaya na kuna majini ambao wao ni majini wema. Majini wabaya wanakuwa namna gani? Majini wabaya ni majini wanaoleta athari katika wana, kwa wanadamu na ndio maadui wakubwa wanadamu. Majini wema wao hawa mwingine wanadamu, hawaleti athari kwa wanadamu, huwezi kuona, huwezi kusikia wala huwezi kuishi uwepo wao kwa sababu wapo duniani wanafanya mishe zao na wakimwabudu na kumtegemea Mola wao. Andiko la kuthibitisha hayo katika vitabu vilivyotangulia ni maandiko mengi katika Biblia yametumia neno pepo mchafu. Pepo mchafu ni, ma, ni vitu viwili. Kitu cha kwanza pepo akiwa anamaanisha kiumbe ambaye haonekani anaweza kufanya transmit safari zake hata kutumia upepo kinyume na mimi na wewe ndio maana wameitwa mapepo lakini uchafu inamaanisha pepo yule mchafu inamaanisha kama kuna pepo mchafu maana kuna mapepo ambayo si wachafu na wale huwezi kuona lakini wale wetu wanaosumbua binadamu ndio huitwa mapepo wachafu yani huitwa mapepo yani majini wabaya wapo katika maisha ya wanadamu ukisoma Marko sura ya 9 mstari wa 20 inasema wakamleta kwake hata alipomuona mara yule pepo alimtia kifafa na akaanguka chini akagaga akitokwa na povu angalia yule jini alikuwa amemwingia mwili mtu huyu baada ya kutolewa na nabii Isa au bwana Yesu basi pepo yule mara mtu yule kipovu likatoka haya ni maradhi na matatizo makubwa ambayo huwakumba watu lakini sio hilo tu nenda kasome Marko 5 mstari wa 26 nenda kasome Luka sura ya 9 mstari wa 39 nenda kasome Luka sura ya 9 mstari wa 42 utakwenda kujifunza haya mambo ambayo tumeweza kuyasema lakini pia angalia kwa madhara mengine madhara mengine makubwa ambayo yanajitokeza yana, yana mara baada ya mtu kuingiwa na mapepo wachafu au mtu kuingiwa na mashaitani wa kijini Miongoni mwa madhara ni madhara ambayo huwakumba wanawake. Ukisoma sura ya tisa, mstari wa ishirini kitabu cha Mathayo kuna andiko linasema na tazama mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutoka damu muda wa miaka kumi na miwili alikuja kwa nyuma akagusa upindo la vazi lake. Naona katika sura ya tisa, mstari wa ishirini. Mwanamke mmoja alikuwa na ugonjwa wa kutoka damu muda wa miaka kumi na miwili. Yaani over period. Ila huyu ilikuwa muda umezidi. Kuna watu wengine wao sio miaka kumi na mbili wao kuna mtu mwingine unakuta ni mwanamke period zake au siku zake anaziona kwa zaidi ya miezi miwili au mitatu mfululizo au anaziona kwa muda wa siku ishirini au zaidi ya hapo au mwingine period zake zinakata, mwingine maumivu makali wakati wa kuingia katika period ili mradi shaitani ameyatach mwili wake na amemsabishia madhara makubwa. Huyu mwanamke katika zama za Bwana Yesu yeye alikuwa mizidi tatizo lake lilikuwa ni kubwa mno lakini dawa yake ilikuwa nini? Alipokwenda ligusa vazi la pindo la nguo la bwana Yesu kwa sababu ya utukufu na utakatifu na nguvu ya Mungu ambayo bwana Yesu alikuwa nayo ikasababisha yule pepo akamtoka ule uchafu na ule uchawi kaharibika katika mwili wake na hatimaye yule mwanamke akaweza kupona unaweza kulisoma hili pia katika Marko sura ya 5 mstari wa 26 inasema na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda miaka kumi na miwili lakini pia huyu alikuwa kitoka na oil over period ukisoma nane mstari wa 44 alikwenda nyuma yake akagusa upindo wa vazi lake na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma na ukisoma pia mambo ya walawi sura ya 15 na mwanamke kama akitoka na damu yake siku nyingi yote haya yanaelezea namna ambavyo mtu anaweza kupata madhara makubwa katika mwili anaweza kupata madhara makubwa katika mwili kutokana na hizi athari za uchawi pamoja na na matatizo mbalimbali mbali. ndugu yangu mpenzi mtazamaji kama ndo kwanza unanifuatilia tunaangalia uwepo wa uchawi na athari zake kwa mujibu wa Biblia pamoja na Qur'ani kwa mujibu wa Biblia pamoja na Qur'ani na tunayatazama haya lengo kuitengeneza jamii na we uweze kuona kwa mambo haya yapo uchawi hupo na madhara yanajitokeza kwa kila mtu ujue namna gani unaweza kujiepusha na kuna ndiko nyingine katika Biblia ambalo nataka nikupatie ukalisome vizuri ugundue kitu kingine kikubwa sana kuna maswali kadha wa kadha ambao watu wengi wamekuwa kijiuliza na maswali yenyewe ambayo watu wengi wamekuwa kijiuliza ni kwa nini wanawake wamekuwa ndio wakianguka mapepo ukienda si kanisani ukienda si katika mijitama ya dua katika mikutano na sehemu zingine wanawake wamekuwa ndio watu wenye kuathirika zaidi na mashaitani wa kijini na uchawi hili swala pia si la leo wala si la, si la jana ukisoma kitabu cha Luka sura ya nane mstari wa pili kuna andiko linasema na wanawake kadha wa kadha 
ambao walikuwa na mapepo wabaya na magonjwa wakaponywa nao ni Mariamu aitwaye Magdalene aliyekuwa ametokwa na pepo saba. Angalia kupitia ndiko hili tunajifunza nini. Kitu cha kwanza na wanawake kadha wa kadha. Ukisikia kadha wa kadha maana yake hawana idadi, yani walikuwa wengi mara kwa mara wanawake wengi walimwendea Bwana Yesu, walikuwa na maradhi ya kishetani, walikuwa na mapepo wanawake wengi. Lakini pia hii ni kuonyesha kwamba wanawake ndio wamekuwa wenye kuathirika sana na zaidi. Lakini vile vile nasema kuna mwanamke mmoja aliitwa Mariamu Magdaleni, ambaye kumbukumbu zake zimeweka katika Biblia, yeye alikuwa mtu mmoja kichwani mwake amemilikiwa na majini saba. Majini saba yalikuwa yamemilika katika, katika mwili wake. Hizi ni athari. Ukitazama pia katika maandiko mengine tunaona kuna mtu mmoja wakati Bwana Yesu anapita pembezoni mwa maji, mabahari, akatokea mtu mmoja alikuwa amepagawa na pepo, wanasema imfungwa mnyororo na amekata mara nyingi. Mtu yule alikuwa na mapepo wengi, yani majini wengi katika mwili wake, kiasi ya kuwa hata idadi yake haikujulikana. Alipoulizwa ni nani, akasema yeye ni jeshi kwa maana wako wengi. Hata Nabi Isa akawaamrisha wale mapepo wakamtoka mtu yule, waka wakaingia katika nguruwe kisha wale nguruwe wakaenda wakajitupa katika maji hii ni kuonyesha wazi ya kuwa maradhi haya yatukanayo na athari za majini na uchawi yapo katika jamii na wanaoathirika ni waislamu na wasio kwa islamu maana ni wanadamu ndugu yangu mpenzi mtazamaji unanifuatilia katika kipindi hiki naomba nikuthibitishie wazi ya kuwa kwa ushahidi huu ambao nimeutoa kwa ushahidi huu ambao nimekuonyesha ni ushahidi tosha ambao unaweza kukuthibitishia wewe kwamba duniani uchawi upo na mashaitani wa kijini wapo na hawajaanza leo wala hawajaanza jana toka zamani na usinasibishe Qur'ani na uchawi usinasibishe Qur'ani na, ma, na majini ukamuona kama Muislamu ndio mtu ambaye anahusika na majini au Muislamu ndo mtu ambaye anahusika na uchawi unapotizama uchawi tizama kama janga au wadui mkubwa ulioko duniani unapotizama mashetani wa kijini tizama kama matatizo ambayo yapo katika ulimwengu ni yalikuepo toka zamani wala ya kuanza jana wala ya kuanza juzi wala ya kuanza leo kama baadhi ya watu ambavyo wanavyofikiri ukiligundua hilo basi utatengeneza njia sahihi za wewe kujiepusha na matatizo haya ili yasiweze kufikia au ili unapokuwa naye yaweze kukuondoka ndugu yangu mpenzi tazamaji nirudi katika uhalisia ndio kumalizia kipindi changu nirudi katika uhalisia ili kukuonyesha tu ya kwamba matatizo wengi yamewakabili miongoni mwetu miongoni mwenu wako ambao wameathiriwa na majini na hawa sasa katika uhalisia huko hivi mchawi anapofanya uchawi anapokuja kukutupia ni ishara ya sehemu ya uadui mchawi anaweza kuwa na uadui na wewe unaweza kuuliza uadui unatokana na kitu gani uadui unaweza ukaja kwa jambo lolote lile angalia katika kisa cha nabi Yusuf nabi Yusuf alipata uadui kutoka kwa ndugu zake sababu kubwa ya uadui wale watu ndugu zake Yusuf anasema inna Yusuf wa akhuhu ahabu ila abina minna wa nahnu usbatan inna abana lafi dhalali mubin hakika Yusuf na ndugu yake Benjamin au Benjamin wanapendwa sana na baba kuliko sisi na hali sisi ni jeshi la watu wengi ni jeshi la watoto tuko takriban kumi tuna nguvu na uwezo mkubwa na ni watoto wakubwa lakini baba yetu Nabii Yakob anawapenda sana watoto wake wawili chuki liingia kwa sababu tu walikuwa wametofautiana mama wamechangia baba moja. Kwa hiyo kwa sababu ya mapenzi basi kukapatikana uadui. Na hivyo unaweza kufanywa uchawi na mchawi ukatupiwa shetani wa kijini kwa sababu tu wewe unapendwa kuliko yeye. <coughs> Na ndio maana ni mara ni mara nyingi sana utaona mke amekwenda kwa mganga, amekwenda kumtupia mke mwenzio majini, amekwenda kumtupia mke mwenzio uchawi apate kuteseka. Unaweza ukaathiriwa na uchawi kwa sababu tu wewe una neema ya mtoto, umepata mtoto, kuna mwenzako hajapenda wewe uwe na mtoto au watoto wako wanakuhudumia, ukaathiriwa. Unaweza ukaathiriwa mtoto wako na uchawi kwa sababu mtoto wako anaperform vizuri shuleni, mtoto wako akaathiriwa na uchawi na asiwezi kusoma shuleni. Unaweza ukaathiriwa na uchawi wewe kwa sababu mwili wako uko vizuri na afya unafanya kazi unapata riziki basi ukaathiriwa uwe na maradhi na uteseke pesa zako zimalize katika matibabu unaweza kaathiriwa na uchawi wa nux uchawi wa nux ukakuathiri wewe ili mradi tu usifanikiwe katika maisha yako usifanikiwe katika mambo yako unaweza kuathiriwa na uchawi kama wewe ni mtoto wa kike usipate mume ili mradi uishi maisha ya kudhalilika katika dunia maana hakuna neema nzuri kwa mwanamke kama kupata mume anemfaa anempenda na kumjali na kumthamini na mwanamke na mwanamume kupata mke mwema mzuri anemjali na kumthamini na kumpenda wote kwa pamoja wakaiunganisha maisha wakajenga wakaishi katika mapenzi wakapata na familia mtume anasema adunia mataa 
dunia ni starehe kubwa sana lakini wakhiru mataiha mra'atan salih lakini bora ya starehe katika dunia ni kumpata mke aliyokuwa mwema lakini ili wewe uipate starehe hii lazima umpate mke aliyokuwa mwema na mke ampate mume aliyokuwa mwema sasa mchawi anaweza kutia chuki zake ushari zake mume asipate mke na mke asipate mume Qur'ani nasema wayata'allamuna ma yufarriquna bihi baina al-mar'i wa zawji bali watu walijifunza hata mambo ambayo si tu yanaweza kufanya mke asiolewe na mume asioe bali yanaweza kumfanya wale walioana wakaweza kuachana ndio utajikuta we una hasira za mara kwa mara mnachukiana ghafla na mke wako mapenzi yamepungua upendo umetoweka heshima hakuna ni kukasirikiana ni kujibiana ovyo kumbe shaitani ameshakamata nafasi katika nyumba ile na ameshaleta athari na kitu kingine usichokifahamu ndugu yangu ni kwamba shaitani wa kijini ama mchawi anaweza kuleta athari hata katika nyumba yako ili mradi amani kosekane ni mara ngapi katika familia hakuna amani watoto wanaota ndoto mbaya shari zimeendelea hakuna baraka hakuna kheri katika nyumba maradhi kila kukicha huyu akiamka na mwana kiuno huyu akiamka na mwana mgongo huyu akiamka na mwana miguu huyu akiamka macho yake huyu akienda katika biashara amefanikiwi kwa nini kwa sababu ya shaitani ametia nafasi katika namna ile lakini kitu kingine pia mashaitani hawa na uchawi huu unaweza kusababisha maradhi ambayo wewe maradhi yale yatakukumba utakapokwenda hospitali madaktari watakupima watakwambia huna kitu ni mara ngapi ni mara ngapi mtu ana tatizo la uzazi? Hapati mtoto amekuwa hospitali na huna matatizo. Otherwise mwisho tu labda ambi wewe umemirija yako ya uzazi imeziba. Kisha akatibiwa, kasafishwa lakini bado hakuna. Ni mara ngapi mtu amesumbuliwa na tumbo kaenda hospitali kisha akaambiwa huna tatizo? Ni mara ngapi mtu amekuwa na mgongo kiuno homa mara kwa mara anaishiwa na damu kaenda hospitali akaambiwa hakuna? Hizi zinasababishwa na athari za uchawi pamoja na majini, yani mapepo wachafu. Lakini pia mashaitani wana uwezo kukubambika magonjwa ya kichawi, magonjwa ambayo yakaonekana na hospitali lakini akakosa dawa kwa mfano mashaitani na ucha wanaweza kutia hata ugonjwa HIV homa ni immunity virus magonjwa la ukimwi na ukaenda kupima usionekana hawa ukawa na dalili zote za, uchi, za, za ukimwi lakini ukienda hospitali unaambiwa huna tatizo la aina yoyote lakini pia anaweza kutia hata maradhi yanayoonekana hospitali kisha wao wakayafanya maradhi yale yasiweze kutibika unasumbuliwa na sukari unasumbuliwa na vidonda vya tumbo unasumbuliwa na mgongo unasumbuliwa na kiuno unasumbuliwa na kichwa unasumbuliwa na uzazi ukienda hospitalini unaambiwa tatizo hili hapa alafu kisha ukirudi nyumbani unajitibia hakuna mafanikio huwezi kuyapata haya yote yanasababishwa na athari za uchawi pamoja na majini wanaweza kusababisha katika mwili wako kwa kumalizia naomba nikutajie dalili kadhaa ambazo dalili hizi kupitia dalili hizi basi wewe ukijiona una dalili hizi ujue kabisa moja kwa moja wewe hauko salama na umeathiriwa na moja katika shari hizi yani mashaitani yani uchawi ambao ni mashaitani wa kibinadamu wenye ushirikiano na mashaitani wa kijini au majini wenyewe yani mapepo wachafu dalili hizi zimegawanyika katika e, katika sehemu tatu sehemu ya kwanza ni kwenye upande wa maradhi maradhi yani kuumwa unaweza kujikuta na umwa mara kwa mara na maradhi haya huwa ni maradhi ya ajabu ajabu yake ni kuwa unaumwa for example mtu anaumwa na kichwa upande mmoja kichwa kinamuuma sana upande mmoja atatumia dawa lakini hatopona au kichwa kinamuuma upande wa kulia au upande wa kushoto nyuma mbele au katikati hapa katika utosi au maradhi haya inawezekana unaumwa maradhi ya kawaida lakini dawa unazotumia wenzako wanapona we unatumia dawa hauponi maradhi haya unaenda kujitibia hospitali daktari anakuambia huna tatizo au unaondoka na, na matatizo fulani unakwenda hospitali daktari baada vipimo yeye ana na tatizo nyingine sio lile ambalo wewe linakusumbua unatibiwa tatizo lile linakwisha lakini hili bado lipo na wala haliodoki hizo ni dalili za athari za maradhi ya kishetani wengi wao huwa wanaumwa akienda hospitali daktari anamwambia huna tatizo la aina yoyote au tatizo linaonekana jingine kabisa ukijiona hivyo una dalili hizo fahamu ya kwamba wewe umeathirika na athari za mashaitani wa kijini ama uchawi lakini sehemu ya pili ya dalili hizi ni zile dalili ambazo zinahusiana na ndoto unakuwa unaota ndoto zenye kero unakuwa unaota ndoto zenye kusumbua katika usiku kuna mwingine anaota ngombe meusi unamuota ngombe meusi mara kwa mara ni ishara ya uchawi kuna mwingine huota nyoka ni ishara ya uchawi pia nyoka akiwa meusi au huota nyoka wa rangi nyingine yote mwingine huota nyoka na muuma kuna mwingine yeye ndoto zake mara nyingi huota makaburini ndoto zake mwingine yeye huota watu waliokufa anazungumza nao kuna mwingine yeye huota ndoto ya matukio ambayo hayajatokea kisha baadaye yanatokea matukio yale kuna mwingine yeye ambaye huota ndoto eh, 
ana 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 kwenye mafanikio makubwa sana lakini mambo yake bado yake katika hali ya chini mno kuna mwingine huota ndoto akiwa porini anapambana na wanyama wakali kuna mwingine huota ndoto akiwa anapaa hewani yani anapaa hewani lakini kuna mwingine yeye huota ndoto katika hizo ndoto akiwa anafanya jimai yani tendo la ndoa mwanamke anaota anafanya na mwanamume au mwanamume anaota anafanya na mwanamke na kuna mwingine yani ndoto ile mradi ndoto zile za kero zile za kusumbua ndoto ambazo zinakuumiza kichwa lakini pia kuna mwingine yeye hauti kabisa yani atalala akiamka hakumbuki ndoto aliyoiota au anaweza kuota kisha ndoto ile akaisahau hizo zote ni dalili na athari za mtu mwenye athari za majini na uchawi dalili zingine za kawaida zipo katika hali ya kuhisi eh, mahala popote umekaa unaishi kuna vitu vinatembea katika mwili wako hii ni dalili ya kwamba umeathirika na uchawi au mashaitani wa kijini lakini kuna wakati unaishi mwili wako unatetemeka katika sehemu ya viungo vyako inawezekana katika sehemu ya paja inawezekana katika kiuno mgongo au mabega kifua au sehemu yote inatikisika basi ni dalili nyingine yenye a ile kuonyesha kwamba una athari za mashaitani wa kijini pamoja na uchawi dalili nyingine ni kuhisi jicho lako latikisika mara kwa mara yani jicho lako linacheza moja kulia ama kushoto hii ni dalili nyingine ya kudhibitisha athari za kishaitani majini pamoja na uchawi hizi mikukabili <coughs> lakini pia dalili zingine kwa kumalizia ndugu yangu ni mikosi na nukusi kuandamana na wewe yani wewe kupata mikosi katika ndoa kuwa na mikosi katika biashara kuwa na mikosi katika mafanikio yako na mambo mengine mbalimbali nukusi nukusi hizi kuambatana na wewe kuvunjika mahusiano yako bila sababu za msingi mikosi mbalimbali mbali, kupoteza bahati zako mbalimbali mbali. hayo yote ni mambo ambayo yanaweza kukukumba ukahisi ni hali ya kawaida kufeli na kushindwa katika interview kufukuzwa kazi kugombana na watu mara kwa mara kuna mambo mengi mno na dalili nyingi ambazo tunaweza tukazizungumza lakini usiwezi eh, la, la, tusiwezi kumaliza kwa sababu kipindi chetu ni kipindi cha muda mfupi sana naomba tosheka na haya kuna njia mbili za muhimu sana za kuweza kukusaidia hili ndio nimalize nalo njia mbili za muhimu zitakazokusaidia wewe kuyatatua haya yote ikiwa umeshaamini hapo na ukajigundua kwamba wewe ni mmoja katika wahanga ya watu walioathirika na mambo haya basi njia za kutatua ziko namna mbili njia ya kwanza ni kutumia nguvu ya Mungu direct yani moja kwa moja <coughs> kwa kumuomba Mwenyezi Mungu kama yeye nabii Isa au bwana Yesu aliweza kuwaponya watu marathi kwa kuamrisha mapepo ondoka kwa sababu alikuwa na nguvu natural power ya Mungu yani Mungu alikuwa amekusha mpa ruksa kwamba yeye ana uwezo kukemea chochote ana uwezo kusema chochote na kikawa na ndio maana aliweza kufanya hata kutengeneza ndege wa udongo kisha ile ndege baada ya kumpulizia roho ndege akawa hai aliweza kumfanya aliyekufa kafufuka aliweza kumponya mwenye maradhi aliweza kuwaponya watu wenye magonjwa ya asili wenye matatizo vilema na waliokuwa vipofu na wakaweza kupona kwa sababu ile nguvu kwa kitu cha kwanza ni wewe kushirikiana na Mungu kwa kumuomba Mwenyezi Mungu dhidi ya matatizo hayo katika Uislamu tunasema ni kufanyiwa dua yani ufanyiwe dua hayo matatizo yanakukabili yakaweza kukuondoka kabisa kama ni shaitani kwa visomo na dua ikaweza kuondoka kama ni nyumba yako wengine nyumba zao wanataka kuuza lakini haziuziki wengine nyumba zao za wapangaji lakini wanashindwa kuwaleta wapangaji kwa sababu mateso hupatikana katika nyumba au wasifanikiwi wengine ni maeneo yao ya biashara basi visomo na dua vinahitajika sana kuweza kuyatatua haya maana ndio kitu cha kwanza cha pekee ambacho kina uwezo kuondosha kabisa mambo haya yakaweza kutuweka katika maisha yako ukaweza kupona hata yao ni matatizo ya miaka mingi utachukulia mfano huyu mtu alikuwa ameteseka kwa miaka mingi ana mashaitani wengi katika mwili wake lakini kwa siku moja tu basi wale mapepo waliweza kumtoka lakini ukimwangalia Mariam Magdalene ambaye yeye alikuwa na pepo saba yani majini saba walimsumbuka miaka mingi lakini siku moja tu waliweza kupona kwa nguvu ya Mungu kupitia nabii Isa au bwana Yesu lakini wengine walikuwa mwingine yule ambaye alikuwa miaka kumi na miwili over period zake yani damu zake na damu inamtoka tu kwa siku moja tu kushika vazi la upinde la bwana Yesu aliweza kupona maana ni nguvu ya imani inatakiwa itimike ambaye ni visomo pamoja na dua lakini jambo la pili ni kutumia asbabi au sababu yani dawa dawa ambazo Mungu ametia miujiza yake ndani ambaye miujiza ile imeweza kutumika kwa sababu ya kuweza kuwasaidia watu ukitisama katika maandiko ya vitabu vilivyotangulia utagundua amri litoka kuna watu katika zama za, 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 zamani kabisa katika biblia walikuwa wanapokwenda kwa tibia watu wanawapaka mafuta ili kuweza kuwaponya hii haimaanishi kwa mafuta ni dawa ila mafuta ni sababu ya dawa hivyo kupitia ile mafuta imekuwa ni dawa muhimu sana cha msingi ni 
kujua ni dawa gani ambayo ni nzuri inaweza kukusaidia wewe kuweza kupambana. Na dawa hizi ziko dawa za miti, ziko dawa za mafuta, ziko dawa za namna mbali mbali unaweza kutumia. Ziko dawa za kunywa, ziko dawa za kukoga, ziko dawa za kufusha na wakati mwingine katika kipindi kingine endelevu nitakuja kuletea ushahidi wa maandiko kutoka ndani ya Biblia ambayo maandiko yale yanathibitisha uwepo wa dawa za kufusha kwa mtu mwenye matatizo ya kishaitani au uwepo wa dawa za kunywa au dawa za kukoga au za kupaka kwa mtu mwenye athari na matatizo ya kishaitani yote yatakuja kuyazungumza kwa wakati mwingine cha msingi zingatia haya ambayo nimekupa zingatia haya ambayo nafanya kazi inshallah ulikuwa nami muda wote katika kipindi hiki cha athari za uchawi na majini kupitia kwa mujibu Biblia na Qur'ani jina langu ninaitwa Dr. Hudi Hudi ukitaka kunitafuta kwa swali hoja ama rai kwa namna mbali mbali nambari yangu ya simu inapita chini ya screen yako hapo nayo ni 0657 971471 lakini ukurasa wangu wa Facebook kwa jina la Dr. Hudud Instagram vile vile unaweza ukanipata inshallah Mwenyezi Mungu atufanyie pesi kama na swali utaniuliza kupitia hapo asante